നമുക്കിത് പൈനാപ്പിളോന്ന് എങ്ങനെയാണ് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പൈ ഫുൾ പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നല്ല വലുതുമല്ല എന്നാൽ നല്ല ചെറുതല്ലാത്ത ഇടത്തരം നിൽക്കുന്ന ഒരു പൈനാപ്പിളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത് കുറച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം അത് ഒന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാവും ഇതുകൂടി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം പൈനാപ്പിൾ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണേ നോക്കാം നമുക്ക് ഞാനിപ്പം ബട്ടനുള്ള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വട്ടൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ എടുത്തു ഇനി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടു ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സൈഡും കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രയുടെ വലിപ്പുള്ള വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മൂക്ക് ഭാഗം എന്ന് പറയും അത് ചെത്തിക്കളയും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ചൊറിച്ചിൽ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ആ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബാക്ക് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും കുറച്ച് കനത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കാരണം അത് ഇങ്ങനെ കറി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും അത് കനം കുറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏകദേശം ഞാൻ ഇതുണ്ടാവും ഏകദേശം ഇത്ര കട്ടിക്ക് ഞാനത് കളഞ്ഞു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പൈനാപ്പിളും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെത്തി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ഇതൊരു മൂന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പായിട്ട് തിരിക്കാം ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ വേവിച്ചെടുക്കുക വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ വേവിക്കുന്ന പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് പിടി കറിവേപ്പില ചേർക്കുക അതുപോലെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കാല് വെച്ചിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കൂടെ നെടുകയെ കീറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളത്തിൽ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കത് ആദ്യം ചെയ്യാം പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങ അതിൽ അരപ്പ് ഒഴിക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ ചേർക്കുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ തേങ്ങയിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങയിടും കുഞ്ഞു ജീരകം നല്ല ജീരകം കുറച്ചിടും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് പച്ചമുളകും രണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടിയിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോര് ഒഴിച്ചിട്ട് കറി താളിച്ചെടുക്കലാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമുക്ക് പുളിശ്ശേരി ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുക രണ്ടാമത്തേത് നാളികേരം അരച്ചൊഴിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് മോരൊഴിക്കലും കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് താളിക്കലുമാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ഒരു മുളക് നെടുകെ കീറി തൊട്ടിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് അടുപ്പത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് വെന്തതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വേവും വേന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ ജീരകം പിന്നെ നമ്മളിതിൽ വേറെ എരിവൊന്നും ചേർക്കാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ കാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ വേവിക്കാൻ പെട്ടത് അതിലൊരു പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകോളം നടുക്കി കയറിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം രണ്ട് നാല് കറിവേപ്പില കൂടെ ഞാനിതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് ചെറിയ തള വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചെറിയ തിള വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തു എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂട
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നാളികേരം അരച്ചു വെച്ചത് ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് നമ്മള് ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇത്രയും മോരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ മിക്സിയിൽ നിന്നിട്ട് നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കറിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ടും കൂടെ വേണം നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട് ഓൾറെഡി ഇപ്പം നാളികേരം അരച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്നു മിക്സി കഴുകിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ജാറ് കഴുകിയിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മോരൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി വെള്ളം അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ലൂസ് ആവും അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കറിയിൽ വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും കൂടി ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെയാണ് ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് അടിച്ച് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കറി തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ കറി നല്ല പോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ അതെ കുമിളകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല പോലെ അത് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മോര് ഒന്ന് കട്ടയുള്ള മോരും ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൈരും മോരൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ഇത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം മോര് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മോര് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു മോര് ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ കറി തിളയ്ക്കണ്ട നമുക്കിത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് ഇനി കടുക് തളിക്കുന്ന പരിപാടി നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തേക്ക് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം തിളപ്പിക്കരുത് പിന്നെ മോര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മോര് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ലെവലില് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് താളിക്കാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ കറി നമ്മൾ മോര് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മോര് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മധുരത്തിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ മധുരം കുറവ് മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മധുരത്തിൽ എടുത്താൽ മതി അല്ല നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് തിളക്കരുത് ചെറിയ തള വരുന്ന വരെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇറക്കി വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് നാല് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂ ഒരു അര സ്പൂണൊക്കെ ഉലുവി കടുകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് താളിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൗരി കറിയിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി താളിച്ച് ഒഴിക്കാം നമ്മൾ കറി മൂപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ കടുക് അര സ്പൂൺ ഉലുവ പിന്നെ മൂന്നാല് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് നമ്മൾ താളിക്കുക നല്ലപോലെ എല്ലായിടത്തേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെ